আচ্ছা আজকে যেটা দেখব সেটা হলো আমরা ট্রাভার্স সার্ভে দেখব অলরেডি আমরা डिफरेंट টাইপের সার্ভেইং দেখছি লাইক চেইন সার্ভেও দেখছো প্লেন টেবিল সার্ভেও দেখছো এন্ড আজকে আরেকটা টাইপের সার্ভে দেখব যেটা হলো ট্রাভার্স সার্ভে এটাও হলো ওয়ান কাইন্ড অফ সার্ভে একটা ক্লাসিফিকেশনের ভিতর পড়তেছে আমরা যখন চেইন সার্ভে করেছিলাম চেইন সার্ভেতে কিন্তু আমরা কি করেছিলাম লিনিয়ার মেজারমেন্ট করেছিলাম লাইক এখানে যদি একটা স্টেশন থাকে এ এখানে যদি একটা স্টেশন থাকে বি এ অ্যান্ড বি এই দুইটা স্টেশনের লিনিয়ার মেজারমেন্ট ওর ডিস্টেন্সটা কত সেটা আমরা চেইন সার্ভের মাধ্যমে করেছিলাম লাইক আমাদের একটা চেইন থাকে অথবা টেপ থাকে যেটার মাধ্যমে আমরা লিনিয়ার মেজারমেন্ট ওর ডিস্টেন্স মেজার করতে পেরেছিলাম এখন অনেক সময় দেখা যাচ্ছে এই যে যে তুমি স্টেশনটা অথবা এই লাইনটা যে ড্র করলা দুইটা স্টেশনের কানেক্টিং পয়েন্ট এটা তো একটা সার্টেন অ্যাঙ্গেল মেনটেন করতেছে অথবা অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে একটা অবজেক্টকে আমি ট্রায়াঙ্গুলেশন অথবা ট্রায়াঙ্গেলের ভিতর আনতে পারতেছি না সেই ক্ষেত্রে আমাদের দেখা যাচ্ছে যে তিনটা সেগমেন্ট ব্যতীতেও কিন্তু আরো অনেকগুলো সেগমেন্ট লাগতেছে তার মানে হলো আমরা পলিগনে চলে যাচ্ছি আমরা চেইন সার্ভেতে কি করেছিলাম আমি যদি একটু হোয়াইট বোর্ডে দেখাই তাহলে দেখো আমরা চেইন সার্ভেতে যেটা করেছিলাম এরকম টাইপের আমাদের তিনটা সেগমেন্ট ছিল যেটা আমাদের তিনটা স্টেশনকে কানেক্ট করতেছে ঠিক আছে অ্যান্ড এটার ভিতরে আমাদের যতগুলো অবজেক্ট ছিল সবগুলো অবজেক্টের আমরা ডিস্টেন্স মেজার করেছিলাম বাই লিনিয়ার মেজারমেন্টের মাধ্যমে এখন তুমি একটা সাইট সার্ভে করতে চাচ্ছ সেই সাইটটা যদি ট্রায়াঙ্গেলের মাধ্যমে যদি তুমি ইনক্লোজ করতে না পারো তাহলে আমাদের দেখা যাচ্ছে যে ইনসাইডেড পলিগন অথবা আমরা পলিগনে কনভার্ট করতে পারি তার মানে আমাদের এরকম টাইপেরও হতে পারে ঠিক আছে এরকম টাইপের অনেকগুলা সিরিজের কানেক্টিং পয়েন্ট যখন আমরা দি একটা এরিয়াকে ইনক্লোজ করব সেই সার্ভেটাকে বলা হচ্ছে হলো ট্রাভার্স সার্ভে তাহলে এখানে কিন্তু অবভিয়াসলি আমাদের আমার বানানটা ভুল হয়েছে অবভিয়াসলি আমাদের তিনটার বেশি সেগমেন্ট হলো মিনিমাম লাগতেছে অথবা তিনটা হলো হবে বাট আমরা এখানে ট্রায়াঙ্গেল ফর্ম করতেছি না লাইক হলো আমরা একটা পলিগন ফর্ম করার ট্রাই করতেছি তাহলে এই সার্ভেটাকে আমরা বলে থাকি হলো ট্রাভার্স সার্ভে এখন ট্রাভার্স সার্ভেতে আমরা যেটা করি একই সাথে হলো আমরা লিনিয়ার মেজারমেন্টটা করি লিনিয়ার মেজারমেন্ট দ্বারা বোঝাচ্ছে যে আমাদের যে প্রতিটা স্টেশন আছে প্রতিটা স্টেশনে তুমি ডিস্টেন্স কত সেটা টেপের মাধ্যমে মেজার করতেছ অ্যান্ড আরেকটা যে কাজ আমরা সাইমেলসেনিয়াসলি করে থাকি সেটা হলো আমরা অ্যাঙ্গেল মেজারমেন্ট তার মানে হলো একই সাথে লিনিয়ার ডিস্টেন্স অথবা লিনিয়ার মেজারমেন্ট অ্যান্ড অ্যাঙ্গেল মেজারমেন্ট তুমি যেই সার্ভে তো করে থাকো সেই সার্ভেটাকে আমরা বলে থাকি হলো ট্রাভার্স সার্ভে এখন অ্যাঙ্গেল দ্বারা বোঝাচ্ছে আমাদের এই যে যে এ বি যে একটা লাইন আছে বি সি যে একটা লাইন আছে এটা কি অবভিয়াসলি কোন একটা রেফারেন্স পয়েন্ট অথবা রেফারেন্স লাইনের সাথে কি একটা অ্যাঙ্গেল করবে লাইক আমি যদি এখানে একটা রেফারেন্স লাইন টানি এইটা ধরে নাও যে একটা রেফারেন্স লাইন এই রেফারেন্স লাইনের সাথে এ বি যে স্টেশনাল লাইনটা ছিল সেটা কি একটা সার্টেন অ্যাঙ্গেল মেনটেন করতেছে সিমিলার ওয়েতে আমি যদি বি পয়েন্টে একটা রেফারেন্স লাইন টানি তাহলে একটা অ্যাঙ্গেল মেনটেন করতেছে তাহলে এই যে অ্যাঙ্গেলটা মেজার করব অ্যান্ড এই স্টেশনাল ডিস্টেন্স কত এটা মেজার করব আমরা যেই সার্ভেতে সাইমিলটেনিয়াসলি সেটাকে আমরা বলে থাকি হলো ট্রাভার্স সার্ভে আর চেইন সার্ভেতে শুধু হলো তোমরা ডিস্টেন্স মেজার করতে লিনিয়ার মেজারমেন্ট কোনো অ্যাঙ্গেল মেজারমেন্ট হতো না এখন দেখো আমরা যেহেতু দুইটা কাজ করতেছি একটা ডিস্টেন্স মেজারমেন্ট আর একটা অ্যাঙ্গেল মেজারমেন্ট ডিস্টেন্সটা এটা তুমি টেপ অথবা চেইনের মাধ্যমে করতে পারো আর অ্যাঙ্গেল মেজারমেন্ট আমরা কিভাবে করে থাকি আমাদের কম্পাস থাকতে পারে অথবা আমাদের থিওডোলাইট থাকতে পারে থিওডোলাইটটা হলো একটা ইকুইপমেন্ট অথবা ইনস্ট্রুমেন্ট ডিজিটাল ইনস্ট্রুমেন্ট যে ইনস্ট্রুমেন্টের মাধ্যমে হলো আমরা কোনো স্টেশনাল অ্যাঙ্গেল কত হচ্ছে হরিজন্টাল অ্যাঙ্গেল কত হচ্ছে সেটা হলো আমরা মেজার করতে পারি তাহলে ট্রাভার্স সার্ভেতে হলো আমাদের ইনস্ট্রুমেন্ট লাগতেছে হলো বোধ কম্পাস লাগতে পারে অ্যান্ড থিওডোলাইট এটা মাস্ট লাগবে আর এক্সট্রা ভাবে যেটা লাগতেছে আমাদের ডিস্টেন্স মেজারমেন্টের জন্য টেপ অ্যান্ড অর চেইন এই জিনিসটা আমাদের লাগতেছে 
थियोडोलैटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंट
আমি একটা টার্ম বললাম লোকাল অ্যাট্রাকশন লোকাল অ্যাট্রাকশন সম্পর্কে কি কারো আইডিয়া আছে বলো তো নাই মিস আচ্ছা লোকাল অ্যাট্রাকশনটা হলো আমাদের কম্পাসের পাশে যদি কোন ম্যাগনেটিক পোল রাখো অথবা কোন ম্যাগনেট যদি রাখো তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের অ্যাকচুয়াল যে নর্থ ডিরেকশন অ্যান্ড সাউথ ডিরেকশন যেটা দিবে সেটাতে কিন্তু কিছু ইরোড দিবে তার মানে আমাদের যে কম্পাসটা আছে সেটাতে কিছু ইরোড চলে আসতেছে ডিউ টু দ্য প্রেজেন্স অফ লোকালি অ্যাভেলেবেল ম্যাগনেট অর ম্যাগনেটিক পোল সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আমাদের কিছু ইরোর আসতে পারে সেই ক্ষেত্রে আমরা ডিজিটালাইজ ইকুইপমেন্ট অর ইনস্ট্রুমেন্টের মাধ্যমে হলো অ্যাঙ্গেল মেজার কর ট্রাই করি যেটা হলো থিওডোলাইট সো থিওডোলাইটের মাধ্যমে যদি তুমি অ্যাঙ্গেল গুলা মেজার করো সেটা একটু দেখা যাচ্ছে অ্যাকুরেট হচ্ছে অ্যান্ড রিলায়েবল তুমি রেজাল্ট পাচ বিকজ এখানে আমাদের কোনো লোকাল অ্যাট্রাকশন দ্বারা এটা ইফেক্ট হচ্ছে না অথবা রেজাল্টটা ফ্ল্যাকচুয়েট হচ্ছে না তাহলে এই ছিল মোটামুটি আমাদের ট্রাভার্স সার্ভে অ্যান্ড এখানে আমরা কিছু টার্মিনোলজি শিখব এটা একটু তোমাদের ভালো মতো জানতে হবে আমাদের ফার্স্ট যে টার্মটা আসতেছে সেটা হলো মেরিডিয়ান মেরিডিয়ানটা কি সেটা একটু দেখো আচ্ছা মেরিডিয়ান আর সেকেন্ড যেটা আমরা দেখব সেটা হলো বিয়ারিং তার মানে আমরা দুইটা নিউ টার্ম শিখতেছি একটা মেরিডিয়ান আর একটা হলো বিয়ারিং এখন একটু দেখো আমি এখানে একটু তোমাদের দেখানোর ট্রাই করি আচ্ছা আচ্ছা আমরা যেটা শিখবো সেটা ফার্স্ট আমাদের জানতে হবে হোয়াট ইজ মেরিডিয়ান অ্যান্ড হোয়াট ইজ বিয়ারিং কারণ আমরা যখন ট্রাভার সার্ভে করব আমাদের কোয়েশ্চেনে অথবা সামনের দিকে যখন প্রসিড করব তখন আমাদের কিছু টার্ম বলে দেওয়া থাকবে সো ওই টার্ম গুলো যদি তুমি বুঝতে না পারো তাহলে দেখা যাচ্ছে যে তুমি ডেফিনেশন অথবা সেন্টেন্স বুঝতে পারতো তো আমরা ফার্স্টে যেটা আসবো সেটা হলো বিয়ারিং আমরা অলরেডি দেখলাম যে ট্রাভার্স সার্ভেতে আমাদের লিনিয়ার মেজারমেন্ট লাগতেছে অ্যান্ড অ্যাঙ্গেল মেজারমেন্ট লাগতেছে লাইক ধরে নাও যে এ বি একটা হলো আমাদের স্টেশন লাইন এ একটা স্টেশন পয়েন্ট বি একটা স্টেশন পয়েন্ট এই কানেক্টিং সিরিজটাকে আমরা বলতেছি ট্রাভার্স লাইন এখন এই যে যে ট্রাভার্স লাইনটা আছে এই ট্রাভার্স লাইনটা হলো একটা রেফারেন্স লাইনের রেসপেক্টে যদি অ্যাঙ্গেল মেক করে সেই অ্যাঙ্গেলটাকে আমরা বলে থাকি হলো বিয়ারিং তার মানে একটু আগে আমরা যে অ্যাঙ্গেলের কথা বলতেছি অ্যাঙ্গেলটাকে আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং টার্মে অথবা ট্রাভার্সের টার্মে আমরা বলবো হলো বিয়ারিং তাহলে দেখো এ বি লাইনটা হলো আমাদের এখানে এই যে ব্লু যে রেফারেন্স লাইনটা আছে সেই রেফারেন্স লাইনের সাথে কিন্তু একটা অ্যাঙ্গেল মেক করতেছে যে অ্যাঙ্গেলটাকে আমরা নাম দিচ্ছি হলো থিটা তাহলে থিটাটাকে আমরা বলবো হলো এ বি লাইনের অথবা এ বি স্টেশনের বিয়ারিং তাহলে বিয়ারিং জিনিসটাকে আমরা ডাইরেক্টলি জাস্ট যেটা বলে থাকি অ্যাঙ্গেলটাকে হলো আমরা বিয়ারিং বলে থাকি এখন এই যে যে তুমি যে অ্যাঙ্গেলটা যে মেক করতেসো অথবা মেজার করতেসো এটা কিন্তু কোন একটা রেফারেন্স লাইন অথবা রেফারেন্স এক্সিস এর সাপেক্ষে কিন্তু তোমার মেজার করতে হবে লাইক আমরা তো এখান থেকেও তো মেজার করতে পারতাম আবার এখান থেকেও মেজার করতে পারতাম সো আমাদের রেফারেন্স যে লাইনটা থাকবে যে লাইনের রেসপেক্টে তুমি বিয়ারিংটা মেজার করবা সেটাকে বলা হয়ে থাকে হলো মেরিডিয়ান তাহলে এখানে মেরিডিয়ানটা কোন লাইনটা বলো তো ব্লু লাইন না রেড লাইন মেরিডিয়ানটা মেরিডিয়ানটা হলো একটা রেফারেন্স লাইন যেই লাইনের সাপেক্ষে তুমি বিয়ারিংটা মেজার করতেছ তাহলে এই ফিগারের ক্ষেত্রে আমাদের মেরিডিয়ান লাইন কোনটা এই যে ব্লু লাইনটা সো এই ব্লু লাইনের রেসপেক্টে যেহেতু তুমি অ্যাঙ্গেলটা মেজার করতেছ এ বি স্টেশনে সো দ্যাটস আমরা এটাকে বলবো হলো মেরিডিয়ান আর থিটাটাকে আমরা বলবো হলো বিয়ারিং তাহলে এখানে দেখো তোমাদের ডেফিনেশনে দেওয়া আছে ফার্স্টে দেখো বিয়ারিংটা কি বলছে বিয়ারিংটা হলো একটা হরিজেন্টাল অ্যাঙ্গেল যে অ্যাঙ্গেলটা হলো একটা ফিক্সড রেফারেন্স লাইনের সাথে মেক করতেছে তার মানে আমরা অলরেডি যে থিটাটাকে দেখে আসছি সেই থিটাটাকে আমরা বলতেছি হলো বিয়ারিং অ্যান্ড এটা হরিজেন্টাল অ্যাঙ্গেল এখন এই যে যে ফিক্সড লাইন যে রেফারেন্স লাইনটাকে তুমি ধরে নিচ্ছ অথবা অ্যাজিউম করে নিচ্ছ বিয়ারিং বের করার জন্য সেই ফিক্সড লাইনটাকে দেখো এই যে ফিক্সড রেফারেন্স লাইন 
যেখান থেকে তুমি বিয়ারিংটা বের করতেছো সার্ভে লাইনে সেটাকে আমরা বলে থাকি হলো মেরিডিয়ান তার মানে আমাদের এই ব্লু লাইনটা ছিল মেরিডিয়ান আর থিটাটা ছিল হলো আমাদের বিয়ারিং দুইটা টার্ম আমরা শিখতে পারি এখন দেখো এই যে যে তুমি যে রেফারেন্স লাইনটা ধরলা আমি দেখা যাচ্ছে এটাকে আমি রেফারেন্স লাইন ধরতেছি অনেকে আবার এটাকে রেফারেন্স লাইন ধরতে পারে অনেকে আবার এখানে রেফারেন্স লাইন ধরতে পারে অথবা এটাকে রেফারেন্স লাইন ধরতে পারে হোয়াট এভার এটার বেসিস আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের রেফারেন্স লাইনটা চেঞ্জ হতে পারে সো এখানে আমরা তিনটা টাইপের রেফারেন্স লাইন দেখব অথবা মেরিডিয়ান দেখা ট্রাই করব একটা হলো ট্রু মেরিডিয়ান ম্যাগনেটিক মেরিডিয়ান আর একটা হলো আরবিটারি মেরিডিয়ান তাহলে আমাদের মেরিডিয়ানটা হলো একটা রেফারেন্স লাইন যে লাইনের রেসপেক্টে তোমরা হলো বিয়ারিংটা বের করবা এখন দেখো ট্রু মেরিডিয়ানটা কি আমাদের যে আর্ট সারফেস আছে আর্ট সারফেস অথবা আর্ট যেটা আছে সেটার অবভিয়াসলি কি একটা নর্থ পোল অ্যান্ড একটা সাউথ পোল আছে কিন্তু তাহলে আমি যদি দেখি এরকম ধরে নাও যে আমাদের একটা আর্ট সারফেস অ্যান্ড এই আর্ট সারফেসে এখানে ধরে যাও যে নর্থ পোল আছে এখানে ধরে দাও যে সাউথ পোল আছে এখন তুমি যে রেফারেন্স লাইনটা এই যে ব্লু লাইনটা যে ড্র করলা এটা যদি আমাদের অ্যাকচুয়াল আর্থের নর্থ এবং সাউথ যে পোলটা আছে সেটা দিয়ে যদি পাস করে তাহলে এই লাইনটাকে আমরা বলবো হলো ট্রু মেরিডিয়াম আমি আবারও বলতেছি একটু দেখো এটা হলো আমাদের আর্ট এই আর্ট সারফেসে কি তোমার নর্থ পোল থাকবে সাউথ পোল থাকবে আমাদের এই ব্লু লাইনটা যদি আমাদের অ্যাকচুয়াল আর্থে নর্থ এবং সাউথ পোল দিয়ে যদি পাস করে অথবা পাস করে যে রেফারেন্স লাইনটা আমি নিচ্ছি তাহলে সেই লাইনটাকে আমরা বলবো হলো ট্রু মেরিডিয়ান ট্রু বলতেছি কারণ এটা হলো আমাদের রিয়েল অথবা অ্যাকচুয়াল আর্থের সাথে এই নর্থ এবং সাউথ পোলের সাথে কোয়েন্সাইড করতেছে দ্যাটস আমরা এটাকে বলতেছি হলো ট্রু মেরিডিয়ান এখন দেখো আমাদের আর্থ সারফেসটা অথবা আর্থটা কি মানে আমাদের ফিক্স তো থাকতেছে না এটা কি ইভলভ করে না অথবা কি তোমার কি করে রোটেট করতে থাকে তাহলে এখন দেখো একটা সার্টেন টাইম যাওয়ার পরে দেখবা যে তোমার নর্থ ডিরেকশনটা কি এখানে চলে আসছে সাউথ ডিরেকশনটা কিন্তু এখানে চলে আসতেছে তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের তখন রেফারেন্স লাইনটা হয়ে যাবে এইটা এই লাইনের রেসপেক্ট আমরা বের করব আবার একটা সার্টেন টাইমে এখানে চলে আসতে পারে নর্থ একটা টাইমে যাওয়ার পরে এখানে চলে আসতে পারে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আমাদের যে সার্ভে গুলা করতেছে আমাদের বড় যে সার্ভে গুলা হয়ে থাকে লাইক হলো ফটোগ্রাফিক যে সার্ভে গুলা করে থাকি সেই ক্ষেত্রে আমরা আমাদের ট্রু মেরিডিয়ান দিয়ে কাজ করব বাট আমাদের যদি ছোট সার্ভে হয়ে থাকে ট্রাভার্স সার্ভে সেই ক্ষেত্রে আমরা ট্রু মেরিডিয়ান কনসিডার করে সার্ভে না করাটাই বেটার বিকজ আমাদের ট্রু মেরিডিয়ানটা কিন্তু ফিক্স থাকতেছে না অ্যাজ এ যেহেতু আমাদের আর্টটা ইভলভ হচ্ছে অথবা আর্টটা রোটেট করতেছে আমাদের নর্থ এবং সাউথ পোলটাও চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে তাহলে এটাকে আমরা বলতেছি ট্রু মেরিডিয়াম ওকে অ্যান্ড এখানে তোমাদের লেখা আছে একটু দেখো ট্রু মেরিডিয়ানটা হলো আমাদের যে রেফারেন্স লাইনটা আছে সেই রেফারেন্স লাইনটা যদি আমাদের নর্থ এবং সাউথ পোল দিয়ে যদি পাস করে তখন সেটাকে আমরা বলে থাকি ট্রু মেরিডিয়াম অর জিওগ্রাফিক একটু দেখো আমি ধরে নিচ্ছি যে আমাদের এই যে ব্লু লাইনটা যেটা দেখতে পাচ্ছ এটা হলো ট্রু মেরিডিয়াম ওকে এই ট্রু মেরিডিয়ানের রেসপেক্টে তুমি যে বিয়ারিংটা ক্যালকুলেট করবা দ্যাট মিন্স থিটা সেই থিটাটাকে আমরা বলে থাকি হলো ট্রু বেয়ারিং তাহলে ট্রু মেরিডিয়ান অ্যান্ড ট্রু বেয়ারিংটা কি বুঝতে পারছো একটু বলো তো সবাই নাকি আমি আবার বলবো একটু আবার দেখো ট্রু মেরিডিয়ানটা কি বুঝতে পারছো কি না এটা একটু বলো সবাই আচ্ছা এখন দেখো আমাদের ট্রু মেরিডিয়ানটা কেন লাগতেছে অথবা ট্রু মেরিডিয়ান জিনিসটা কি এটা কিন্তু একটা রেফারেন্স লাইন ঠিক আছে এখন এই ট্রু মেরিডিয়ানের রেসপেক্টে কিন্তু আমরা বিয়ারিংটা বের করতেছিলাম দ্যাট মিন্স আমাদের এই থিটাটা বের করা ট্রাই করতেছি 
এখন টু মেরিডিয়ান ধরে তুমি যে বিয়ারিংটা বের করবা সেই বিয়ারিংটাকে আমরা বলে থাকি হলো ট্রু বিয়ারিং তার মানে এখানে থ্রিটাটার এই নীল যে লাইনটা দেখতে পাচ্ছ এটা যদি ট্রু মেরিডিয়ান হয় তাহলে থ্রিটাটা অবভিয়াসলি আমাদের ট্রু বিয়ারিং হবে এখন একটু দেখো এখানে একটা কথা বলা আছে ক্লক ওয়াইজ ক্লক ওয়াইজ টার্ন বসে আমাদের যেহেতু এ বি স্টেশনে এই অ্যাঙ্গেলটা কি ক্লক ওয়াইজ ডিরেকশন আসতেছে সো দ্যাটস তাই আমরা থ্রিটারটাকে বলতে পারি ট্রু বিয়ারিং বাট এটা যদি এই আমাদের ট্রু মেরিডিয়ান থেকে তুমি যে অ্যাঙ্গেলটা পাবা সেটাকে আমরা বলে থাকি হলো ট্রু বিয়ারিং অ্যান্ড এখানে এই কথাটাই বলা আছে যে দেখো ক্লক ওয়াইজ ডিরেকশনে আমরা যে বিয়ারিংটা পাবো ियनिम তার মানে আমরা আরেকটা নিউ টার্ম শিখলাম অ্যাজিমুট অ্যান্ড এটাও হলো অ্যাঙ্গেল বাট এটা হলো স্মলার অ্যাঙ্গেল তাহলে এখানে একটু দেখো স্মলার অ্যাঙ্গেলে কি বলছে আমরা অলরেডি ট্রু বেয়ারিংটা দেখলাম এখন ট্রু বেয়ারিংটা একটু দেখো এই ফিগারটাতে আমরা কি বোঝানো ট্রাই করেছি আমাদের এটা হলো নর্থ ডিরেকশন অ্যান্ড এটা হলো সাউথ ডিরেকশন এটা হলো আমাদের ইস্ট এটা হলো ওয়েস্ট ब्लू लाइन क्लक डेक्शन থিটা অ্যাঙ্গেল প্রডিউস করতেছে দেখো ব্লু গ্রিন যে থিটা অ্যাঙ্গেলটা আছে এই থিটা অ্যাঙ্গেল প্রডিউস করতেছে ক্লক ওয়াইজ ডিরেকশন দ্যাটস ওয়াই আমাদের গ্রিন যে থিটাটা আছে সেটাকে আমরা বলবো হলো ট্রু বেয়ারিং সিমিলার ওয়েতে দেখো এই যে আমাদের অরেঞ্জ কালারের যে লাইনটা আছে এটা আমাদের রেফারেন্স লাইনের সাথে হলো এই যে দেখো বিটা অ্যাঙ্গেল প্রডিউস করতেছে সো বিটাটাকে আমরা বলবো হলো ট্রু বেয়ারিং प्रडिउस करते गामा द्वारा आईडेंटिफाई कर ट्राई करते पार्पल लाइन ट्रु बेयरिंग गामा एंड एखने देखो पिंक क्षेत्र सेम रेफारेंस लाइन थी जो एतटुक पोर्सन पर्त देखो एतटुक पोर्सन पर्त घुरे आसो से आलफा टाइम बोलती हलो पिंक जो लाइन आटार हलो ट्रु बेयरिंग এখন দেখো আমরা এখানে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি আমাদের কোয়াড্রেন্ট যেটা সেটা কিন্তু চারটা কোয়াড্রেন্ট তার মানে আমাদের ফার্স্ট এর হলো কোয়াড্রেন্টাল সিস্টেম জানতে হবে তার মানে দেখো আমাদের যে রেফারেন্স লাইনটা আছে সেটা হলো নর্থ সাউথ ডিরেকশন ইস্ট ওয়েস্ট ডিরেকশন তো আমরা জানি অ্যান্ড আমাদের কোয়াড্রেন্ট যেটা আছে সেটা হলো চারটা কোয়াড্রেন্ট এক দুই তিন চার তো আমাদের লাইনটা যদি এই ডিরেকশনে থাকে ফার্স্ট কোয়াড্রেন্টে থাকে তাহলে আমাদের অ্যাঙ্গেল প্রডিউস হবে হলো নর্থ অ্যান্ড ইস্টের সাথে একটু দেখো আমি কালার গুলা কিন্তু সেম রাখার ট্রাই করছি যাতে তোমাদের বুঝতে ইজি হয় সিমিলার ওয়ে তো আমাদের যদি সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টে যদি স্টেশন লাইনটা থাকে তাহলে আমাদের অ্যাঙ্গেলটা হবে হলো সাউথ আর ইস্টের সাথে অ্যান্ড আমাদের যদি থার্ড কোয়াড্রেন্টে থাকে তাহলে আমাদের অ্যাঙ্গেলটা হবে হলো সাউথ আর ওয়েস্টের সাথে আর আমাদের যদি ফোর্থ কোয়াড্রেন্টে থাকে তাহলে অ্যাঙ্গেল হবে হলো নর্থ এবং আমাদের যে ওয়েস্ট আছে এটা সো আমাদের কোয়াড্রেন্টাল সিস্টেমটা মনে রাখতে হবে এবং কোন কোয়াড্রেন্টে থাকতেছে সেটা একটু আমাদের খেয়াল রাখতে হবে এটা তোমরা আগেই দেখছো অথবা জানার কথা এখন একটু দেখো 
আমি কি বলেছিলাম ট্রু বেয়ারিং বলতেছিলাম কিন্তু ট্রু বেয়ারিং অবভিয়াসলি আমাদের এই নর্থ ডিরেকশন থেকে শুরু হয়ে আমাদের ক্লকওয়াইজ যতটুকু ঘুরতে পারবে যে কোয়াড্রেন্টে থাকুক না কেন এখন ট্রু বেয়ারিং তো আমরা বুঝতে পারছি এখন আমরা যেটা বলতেছি সেটা হলো অ্যাজিমুট অ্যাজিমুটটা হলো আমাদের স্মলার অ্যাঙ্গেল স্মলার অ্যাঙ্গেল একটু দেখো ডেফিনেশনে কি বলছে যে স্মলার অ্যাঙ্গেল যে স্মলার অ্যাঙ্গেলটা হলো আমাদের সার্ভে লাইন থেকে ট্রু মেরিডিয়ানে আমাদের মেক করতেছে তাহলে এই ফিগারটাতে দেখো এই যে আমাদের বিটার যে অ্যাঙ্গেলটা আসছে এটা হলো ক্লক ওয়াইজ ডিরেকশনে এতটুকু আসতেছে তাহলে বিটাটাকে আমরা কি বলবো বলো তো ট্রু বেয়ারিং चिंता करूटा तो मेजर करते এখান থেকেও অ্যাঙ্গেল মেজার করতে পারতাম যেটাকে আমি ধরে নিচ্ছি যে আলফা দিলাম আর এখান থেকে আমরা অ্যাঙ্গেল মেজার করতে পারতাম বাট স্মলেস্ট অ্যাঙ্গেলটা হতো কিন্তু এই যে থিটাটা সো থিটা হলো আমাদের অ্যাজিমুত ঠিক আছে আলফাটাকে আমরা তখন অ্যাজিমুত বলতে পারতাম না ওকে আলফাটা হতো হলো তখন কি হতো বলো তো আলফা আলফাকে কি বলতাম তখন আমরা এটা কিন্তু ক্লকওয়াইজ ডিরেকশনে যাচ্ছে তাহলে ক্লকওয়াইজ ডিরেকশনের অ্যাঙ্গেলটা কি কি বলা হয় বলো আমরা কি এই যে যে অ্যাঙ্গেল গুলো আছে এই অ্যাঙ্গেল গুলাকে আমরা কি বলতেছি সেটা বলো কে একজন এই যে তোমাদের এখানে এই কথাটাই বলা আছে যে আমাদের ট্রু বেয়ারিং জিনিসটা কি অ্যান্ড অ্যাজিমুটটা কি এখানে একটু দেখো আমাদের ট্রু বেয়ারিং যদি একশো আশি থেকে মোর হয় তাহলে অ্যাজিমুত ইস ইকুয়াল টু থ্রি সিক্সটি মাইনাস ট্রু বেয়ারিং আচ্ছা তাহলে এখানে আমি জিনিসটা একটু বলি আচ্ছা আমাদের ট্রু বেয়ারিং এ একটু বলো আমাদের অ্যাঙ্গেল রেঞ্জটা কত থেকে কত হতে পারে বলো তো অ্যাঙ্গেল কত থেকে কত হতে পারে মিনিমাম কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল হতে পারে আর ম্যাক্সিমাম কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল হতে পারে আমাদের ট্রু বেয়ারিং এ ধরে নেওয়া যে একটা স্টেশন লাইন এখানেই আছে তাহলে আমাদের ট্রু বেয়ারিংটা কত হবে বলো তো রেফারেন্স লাইনের সাথে কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করছে এখানেই ধরে নাও যে স্টেশন লাইনটা আছে তাহলে রেফারেন্স লাইনের সাথে কি অ্যাঙ্গেল প্রডিউস করছে এখন ধরে নাও আমাদের তুমি এই বরাবর ঘুরে থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি ঘুরে এখানেই আবার আসলাম তাহলে আমাদের কি একটা ইভলভ হলো না আমরা তো অলরেডি কোয়াড্রেন্ট দেখে আসছি না এখানে জিরো ডিগ্রি থাকে এখানে নাইনটি তারপরে এখানে কত ছিল ওয়ান এইটটি এখানে টু সেভেন্টি থাকে আবার এখানে কি থ্রি সিক্সটি থাকে তাই না সো ঘুরে যদি আবার এখানে চলে আসে তাহলে আমাদের টোটাল অ্যাঙ্গেলটা কত হচ্ছে থ্রি সিক্সটি সো ট্রু বেয়ারিং এ আমাদের অ্যাঙ্গেল রেঞ্জটা থাকতেছে জিরো থেকে থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি পর্যন্ত এখন এখানে যে কথাটা বলা আছে সেটা একটু দেখো ধরে নাও যে এই যে আমাদের আলফা আমি এগুলো একটু মুছে দিই আচ্ছা 
like to make sure this. एक तो भालू मोतो बोझ है ट्राई करो। आमादेर ब्लू जे लाइन टा आसे, शेटर ट्रू बेयरिंग धोरणाओ जे, तुम्हार कतो दावा से अल्फा, ठीक है से? एकोन ए जे जे ट्रू बेयरिंग टा जे दावा से ए अल्फा वैल्यू टा, तुम्हार एक्शन आशीति के बेशी ना कम, शेटा क्यों एक जन बोलो? अल्फा वैल्यू टा देखी की मोना चाहे? बेशी मैम। एक्शन � Alpha value to. ठीक से? Sorry. एक शाशित के आमदे बेशी. ऐकोन एक शाशित के जो दी तुम्हार बेशी होय, ताले तुम्ही azimuth टा की भावे बेर कोट्टे पड़ी, शेटा एक तो देखो आमदे A angle टा बेर कोड़ा लग. ताले total angle को तो 360. 360 ठीक के जो दी, तुम्ही true bearing टा बाद दाओ, ताले कौन angle टा पाबा बोलो तो? टोटल एंगल तो देखो ये जे 360 मैम थीटा टा पावो थीटा टा पावो किंतु ते ना ताला मार जो दी कोनो एक टा स्टेशनर ट्रू बेयरिंग टा जो दी एक्शन आशी थी के बेशी होए शेटर एजी मूड जो दी आमा के बेर कोट्टे बोले ताला मारे 360 थी के ट्रू बेयरिंग टा बात दिले अमरा एजी मूड टा पे जाबो इखाने एक माइनस ट्रू बेयरिंग, देन वी कैन गेट थीटा, ये जरूर देखो। आर जो दी, आमादे थीटा वैल्यू टा अथवा अल्फा वैल्यू टा इखाने ओने क्लाम्सी हुए गए से, इखाने देखो, आमादे इखाने जो दी स्टेशन लाइन टा थाके, ताले इखाने धोरना हो जाए अल्फा। এখন আলফার ভ্যালুটা যদি 180 থেকে কম হয় তাহলে আমাদের ট্রু বেয়ারিং আর আমাদের যে অ্যাজিমুথটা আছে সেটা কি হবে ইকুয়াল হবে কিন্তু কারণ এটাই কিন্তু আমাদের স্মলার অ্যাঙ্গেল ঠিক আছে এখানে দেখো আমাদের 30 ডিগ্রি 40 মিনিট আছে সো দ্যাটস হোয়াই আমরা অ্যাজিমুথ আর ট্রু বেয়ারিং ইকুয়াল বাট 275.5 ডিগ্রি 45 मिनट जेका नाम रा बोलते ही पड़ते से एक्शन आशी थी के बेशी ताले इटर एजिमुट तो हमें होलो 360 माइनस ए इटर ताले देखो इटर एजिमुट तो होला मधे इटर आस्ते से ताले ए जे एंगल टा थीटा टा ए जे ए क्वाड्रेंट रे चिलो ओके ताले एजिमुट आर होलो ट्रू बेयरिंग टा की बुस्ता पर्सो शबाई एक बालो तो अच्छा एर पौरे जे टाम टा शिक्ष बो अमादेर किचु आरो टाम जानता हो बे शे टा लब मैग्नेटिक बेयरिंग मैग्नेटिक बेयरिंग टा होला अम्रा अमादे जे कॉम्पास असे शे कॉम्पासे नीडले नॉर्थ एवं साउथ पोल टा के जो दे अम्रा कंसीडर कोरी ताले शे टा कम्रा बोले थे के लब मैग्नेटिक मेरिडियन एंड अच्छा इटा धोना जाए एक टेस्ट स्टेशन लाइन ठीक से तुम्ही ए पॉइंट कंपास टा रखला कंपास रेखे देखते पहले इटा होला मधे नॉर्थ डिरेक्शन इटा साउथ डिरेक्शन एंड बाकी जे क्वाड्रेंट आसे अथवा डिरेक्शन आसे शेटा तो आखुन शेटा क्या हमरा बोल बोलो इटा के मैग्नेटिक बियारी बी स्टेशन आवर कंप আমাদে নর্থ ডিরেকশন এন্ড সাউথ ডিরেকশন কত তাহলে সেটাকে আমরা বলবো হলো ম্যাগনেটিক মেরিডিয়ান এটা কিন্তু আমাদের অ্যাকচুয়াল যে আর্থ ছিল সেই আর্থে নর্থ সাউথ পোল দিয়ে কিন্তু যাবে না আমরা প্রতিটা স্টেশনে আলাদা আলাদা কম্পাস রেখে অথবা কম্পাসের নিডল রেখে আমাদের রেফারেন্স লাইনটা প্লট করে নেছি আর আরবিটারি মেরিডিয়ানটা হলো আমি এই স্টেশনটাকে যদি হলো একটা मेरिडियन कंसीडर करिए तो भाई लाइन तक के जो देख टा मेरिडियन कंसीडर कोई ताले इखान थी के देखा ट्राई कोलम जहाँ मधे एंगल कोतो होच्छे तो खुन इटा काम रा बोले थे के आर्बिटरी मेरिडियन इन जनरली अम्र अब जेटा कोरे था कि अम्र होलम मैग्नेटिक मेरिडियन टे होलो कंसीडर करवो अमदे शामने दिके प्रोसीड कर তাহলে আমরা মেরিডিয়ান বুঝতে পারছি 
এরপরে দেখো বিয়ারিং বিয়ারিংটাও অলরেডি কিন্তু আমরা জানি এখানে আমি বারবার বলতেছি খেয়াল রাখবা ক্লকওয়াইজ ডিরেকশনে কিন্তু ক্লকওয়াইজ ডিরেকশনে আমাদের যে হরিজন্টাল অ্যাঙ্গেল দিবে সেটাকে আমরা বলে থাকবো হলো বিয়ারিং এন্ড এখানে হলো আমরা দেখো ম্যাগনেটিক মেরিডিয়ান কনসিডার করব তার মানে আমাদের এই মেরিডিয়ান গুলো কনসিডার করবো ওকে क्लकशन কতটুকু মেক করতেছে অ্যান্ড রেঞ্জটা থাকবে হলো জিরো টু থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি ঠিক আছে তাহলে এটার ক্ষেত্রে একটু দেখো এখানে তোমাদের রেডিউস বেয়ারিং এরটা দেওয়া আছে আচ্ছা এই ফিগারটাতে আমি দেখানো ট্রাই করেছিলাম এটা তো খুবই ক্লামজি হয়ে গেছে আচ্ছা আমি নিউ আরেকটা পেয়েছি তোমাদের একটু দেখানো ট্রাই করি আচ্ছা আমরা এখন দেখতেছি হলো বেয়ারিং এর টাইপ ফার্স্ট যেটা দেখব সেটা হলো হোল সার্কেল বেয়ারিং এটাকে লেখা হলো ডাব্লু সিবি হোল সার্কেল বেয়ারিং বেয়ারিংটা অ্যাঙ্গেল তার মানে আমরা অ্যাঙ্গেল মেজার করব কোন একটা স্টেশনের অ্যান্ড এখানে ক্রাইটেরিয়া থাকবে হলো ক্লক ওয়াইজ সো আমাদের কি লাগবে একটা মেরিডিয়ান লাগবে অ্যান্ড এখানে আমরা যে মেরিডিয়ানটা কনসিডার করতেছি ম্যাগনেটিক মেরিডিয়ান এটা খেয়াল রাখবো ঠিক আছে তো তাহলে আমি ধরে নিচ্ছি যে আমাদের এটা একটা স্টেশন এরকম ধরে না যে একটা লাইন আছে এই লাইনটা প্লট করার আগে আমরা কোয়াড্রেন্টাল সিস্টেমটা প্লট করে নিই তাহলে এটা আমাদের নর্থ ডিরেকশন এটা সাউথ ডিরেকশন এটা আমাদের ইস্ট ডিরেকশন এটা আমাদের ওয়েস্ট ডিরেকশন এখন আমাদের এই নর্থ ডিরেকশন থেকে ক্লক ওয়াইজে আমাদের যে কোয়াড্রেন্টে স্টেশনটা থাকবে সেই অ্যাঙ্গেলটাকে আমরা বলে থাকবো হলো হোল সার্কেল বেয়ারিং দ্যাট মিন্স আমাদের এই যে যে স্টেশনটা যদি এই কোয়াড্রেন্টে থাকে তাহলে এখান থেকে নর্থ ডিরেকশন থেকে যতটুকু অ্যাঙ্গেল মেক করতেছে সেটাকে যদি আমরা থিটা দ্বারা আইডেন্টিফাই করি তাহলে থিটাকে আমরা বলবো হলো এ বি স্টেশনের হোল সার্কেল বেয়ারিং সিমিলার ওয়েতে আমাদের এখানে যদি একটা স্টেশন থাকে এসি অ্যান্ড এটা যদি আমাদের নর্থ ডিরেকশন থেকে কতটুকু অ্যাঙ্গেল মেক করতেছে সেটাকে যদি আমরা আইডেন্টিফাই করি ক্লক ওয়াইজ ডিরেকশনে ধরে নাও যে বিটা তাহলে বিটাটাকে আমরা বলতেছি হলো হোল সার্কেল বেয়ারিং ফর এসি ঠিক আছে সিমিলার ওয়েতে দেখো আমাদের এটাকে ধরে নিই যে এডি তাহলে আমাদের এই যে যে ডিরেকশন ছিল মেরিডিয়ানটা ছিল ম্যাগনেটিক মেরিডিয়ান এখান থেকে যে অ্যাঙ্গেলটা মেক করতেছে সেটাকে ধরে নেওয়া যে গামা তাহলে গামা উইল বি দা হোল সার্কেল বেয়ারিং অফ এডি ঠিক আছে আবার সিমিলার ওয়েতে ধরে নাও যে আমাদের অন্য আরেকটা পয়েন্টও থাকতে পারে এই ডিখানেও থাকতে পারে তাহলে এটাকে ধরে নাও এ ই তাহলে আমাদের নর্থ ডিরেকশন থেকে যতটুকু অ্যাঙ্গেল মেক করতেছে এখানে আসতে সেটাকে ধরে নাও যে আলফা घुरे फिर जीरो डिशन मैगनेटिक मेरिडियन क्लक वाइज डिशन एंगल সেটাকে আমরা বলবো হোল সার্কেল বেয়ারিং অ্যান্ড এখানে এই কথাগুলাই তোমাদের লেখা আছে এই যে দেখো আইডেন্টিফাই করে দেওয়া আছে ফিগার ওয়াইজ হোল সার্কেল বেয়ারিং আর সেকেন্ড যেটা আছে সেটা হলো আমাদের কোয়াড্রেন্টাল বেয়ারিং কোয়াড্রেন্টাল বেয়ারিংটা হলো একটু বোঝার বিষয় আছে আমাদের স্মলার যে অ্যাঙ্গেলটা আছে যেটা কিনা আমাদের আইদার নর্থ অথবা সাউথের সাথে কতটুকু স্মলার অ্যাঙ্গেল প্রডিউস করতেছে সেই অ্যাঙ্গেলটাকে আমরা বলে থাকি হলো কোয়াড্রেন্টাল বেয়ারিং তাহলে এখানে একটু দেখো আমরা কোয়াড্রেন্টাল বেয়ারিংটা একটু বোঝানোর ট্রাই করি 
এই ফিগারটাতে দেখো আমি আবারও বলতেছি কোয়াড্রেন্টাল বেয়ারিং এর অপর নাম হলো রিডিউসড বেয়ারিং তুমি নাম থেকে বুঝতে পারতেছো যে আমাদের অ্যাঙ্গেলটাকে রিডিউস করে নিয়ে আসবে এখন এখানে আমরা যেটা করব আমাদের অনেকগুলো স্টেশন থাকতে পারে বাট এই স্টেশন গুলার স্মলেস্ট অ্যাঙ্গেলটা আমরা মেজার করব স্মলেস্ট অ্যাঙ্গেল মেজার করব তাহলে রেফারেন্স লাইনটা হবে হলো আইডার আমাদের নর্থ অথবা সাউথ তাহলে নর্থ অথবা সাউথ এর সাথে স্মলেস্ট যে অ্যাঙ্গেলটা প্রডিউস করবে সেই অ্যাঙ্গেলটাকে আমরা বলবো হলো রিডিউসড বেয়ারিং তাহলে একটু দেখো আমাদের এই যে যে অরেঞ্জ যে স্টেশন লাইনটা আসছে এটা ধরে নাও ফার্স্ট কোয়াড্রেন্টে আসছে ঠিক আছে তাহলে ফার্স্ট কোয়াড্রেন্টে আমাদের ডিরেকশন কোন দুইটা ডিরেকশন পাবো বলো তো নর্থ আর কি পাবো ইস্ট পাবো ঠিক আছে তো আমি অ্যাঙ্গেলটা মেজার করব আইদার নর্থ থেকে অথবা সাউথ থেকে মেজার করব এখন দেখো তুমি যদি সাউথ থেকে এই অরেঞ্জের লাইনটার অ্যাঙ্গেল যদি মেজার করতে চাও তাহলে এতটুকু আসা লাগবে ঠিক আছে আর নর্থ থেকে যদি মেজার করতে চাও তাহলে এই যে অরেঞ্জ টুকু আসা লাগবে এখন তোমরা বলো কোন অ্যাঙ্গেলটা বেশি হবে অরেঞ্জ অ্যাঙ্গেলটা বেশি হবে নাকি এই যে গ্রিন যে অ্যাঙ্গেলটা দেখতে পাচ্ছ সেটা বেশি হবে গ্রিন অ্যাঙ্গেলটা বেশি হবে বাট আমরা রিডিউসড বেয়ারিং এ কোন অ্যাঙ্গেলটা মেজার করব স্মলেস্ট অ্যাঙ্গেলটা তাহলে আমাদের আলফা হবে হলো এই যে স্টেশনটা আসছে এ স্টেশন ও এ স্টেশনের আমাদের রিডিউসড বেয়ারিং ঠিক আছে অ্যান্ড এটাকে আমরা লিখব কিভাবে আমাদের অ্যাঙ্গেলটা থাকবে হলো মাঝখানে অ্যান্ড তুমি কোন ডিরেকশন থেকে মেজার করতেছো নর্থ ডিরেকশন থেকে তাহলে ফার্স্টে থাকবে আমাদের নর্থ এবং কোন কোয়াড্রেন্টে থাকতেছে ফার্স্ট কোয়াড্রেন্টে তাহলে ফার্স্ট কোয়াড্রেন্টে আমরা কি বলেছিলাম অ্যাঙ্গেল কোনটা থাকে দেখো তো নর্থ ইস্ট তাহলে আমাদের এখানে অ্যাঙ্গেলটা হবে হলো নর্থ ইস্ট তাহলে আলফাকে যদি আমি রিডিউসড বেয়ারিং এ লিখতে চাই অথবা আইডেন্টিফাই করতে চাই তাহলে আমাদের এভাবে লিখতে হবে ওকে সিমিলার ওয়েতে একটু দেখো আমি এটা একটু মুছে দিই এই যে আমরা যদি পার্পেলটা মেজার করতে চাই অ্যাঙ্গেলটাকে তাহলে আমি কি বলেছিলাম এটা নর্থ থেকে মেজার করব নাহলে সাউথ থেকে মেজার করা ট্রাই করবো তাহলে সাউথ থেকে মেজার করলে দেখো এই যে বিটা এই যে পার্পেলটা আসতেছে আর যদি নর্থ থেকে মেজার করো তাহলে এতটুকু আসা লাগবে তোমার তাহলে অ্যাঙ্গেল ম্যাক্সিমাম কোনটাতে পাবা তুমি ম্যাক্সিমাম কোন অ্যাঙ্গেলটাতে আসবে পার্পেলটাতে আসবে নাকি গ্রিনটাতে আসবে এই ফিগারের ক্ষেত্রে বলো ধরে নাও এটা বি স্টেশন তাহলে বি স্টেশনে বিটার ভ্যালুটা বেশি হবে নাকি এই গ্রিন যে অ্যাঙ্গেলটা আছে এই অ্যাঙ্গেলের ভ্যালুটা বেশি হবে কোনটা হবে এটা তো দেখেই বোঝা যাচ্ছে আচ্ছা আমাদের ও বি স্টেশন ওকে ও বি স্টেশনে আমরা হলো অ্যাঙ্গেল মেজার করতে চাচ্ছি আমরা নর্থ থেকেও অ্যাঙ্গেল মেজার করতে পারি সাউথ থেকে অ্যাঙ্গেল মেজার করতে পারি তো নর্থ থেকে যদি তুমি অ্যাঙ্গেল মেজার করতে চাও তাহলে এখান থেকে কে এতটুকু তোমার পাস করে আসতে হবে তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা তোমার জানতে হবে আর যদি তুমি সাউথ থেকে এই স্টেশনের অ্যাঙ্গেল বের করতে চাও তাহলে এই যে এতটুকু পার্পেল যে অ্যাঙ্গেলটা আছে এটা বের করতে হবে এটুকু জানতে হবে लिखब मेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजार
ম্যাম বি ডাটা হচ্ছে সাউথ থেকে তাহলে ফার্স্টে আমাদের সাউথ লিখতে হবে এন্ড এটা কোন কোয়াড্রেন্টে আছে সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টে না জি ম্যাম সেকেন্ড কোয়াড্রেন্ট এই যে সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টে আছে তাহলে সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টে আমাদের কোন দুইটা ডিরেকশন থাকবে সাউথ আর ইস্ট থাকবে তাহলে এটাকে আমরা সাউথ আর ইস্ট দিয়ে লিখব এখন আমাকে বলো আমাদের এই যে ব্লু যে লাইনটা আছে ব্লু লাইনে এটা ধরে নাও যে সি ও সি স্টেশনের রিডিউস বিয়ারিংটা আমরা কিভাবে লিখব কে একজন বলো ম্যাম সাউথ থেকে যদি আমরা আবার নর্থের দিকে কাউন্ট করি মানে ওয়েস্ট হয়ে তাহলে আমি তো পেয়ে যাচ্ছে ওটা হ্যাঁ তাহলে লিখব কিভাবে বলো সাউথ তারপর হচ্ছে গামা সি সরি গামা তারপর হচ্ছে ওয়েস্ট গামা যেহেতু ওদিকে যাচ্ছে হ্যাঁ ওয়েস্ট যাচ্ছে তাহলে আমি ধরে নাও যে ডি স্টেশনের যদি রিডিউস বিয়ারিংটা বের করতে চাই তাহলে আমরা কিভাবে লিখতে পারি বলো তো রিডিউস বিয়ারিংটা সেক্ষেত্রে নর্থ তারপর হচ্ছে থিটা আর ওয়েস্ট ওয়েস্ট তাহলে এই জিনিসটা আমরা বুঝতে পারলাম যে রিডিউস বিয়ারিংটা হলো আমরা নর্থ অথবা সাউথ ডিরেকশন থেকে অথবা নর্থ এবং সাউথ যে আমাদের মেরিডিয়ানটা ছিল ম্যাগনেটিক মেরিডিয়ান সেখান থেকে মেজার করব এন্ড দেখব যে কোথায় হলো মিনিমাম অ্যাঙ্গেল জেনারেট হচ্ছে যেই কোয়াড্রেন্টে মিনিমাম অ্যাঙ্গেল জেনারেট হচ্ছে সেই কোয়াড্রেন্টে হলো আমাদের এভাবে লেখা লাগবে ঠিক আছে অ্যান্ড এই কোয়াড্রেন্টাল সিস্টেমটা একটু খেয়াল রাখবা এই যে দেখো ফার্স্ট কোয়াড্রেন্টে হলো আমরা এভাবে লিখি সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টে থাকলে এভাবে থার্ড কোয়াড্রেন্টে থাকলে এভাবে ফোর্থ কোয়াড্রেন্টে থাকলে এভাবে লিখি কত থেকে কত হতে পারে কি মনে হচ্ছে বলো আমাদের কারণ এই একটা কোয়াড্রেন্ট থেকে আরেকটা কোয়াড্রেন্ট এর অ্যাঙ্গেল হলো নাইনটি ডিগ্রি ঠিক আছে যেহেতু আমরা স্মলেস্ট অ্যাঙ্গেলটা মেজার করতেছি অবভিয়াসলি আমাদের রেঞ্জটা থাকবে জিরো টু নাইনটি ডিগ্রি এটা সবসময় খেয়াল রাখবা আর হোল সার্কেল বেয়ারিং এ এই যে দেখো আমাদের অ্যাঙ্গেলটা হবে ম্যাক্সিমাম এই যে এটা এন্ড এখানে তোমাদের ফুল ফিগার দিয়ে হলো ডেসক্রাইব করা আছে যে এই যে দেখো আমাদের এই স্টেশনের ক্ষেত্রে আলফাটা হলো আমাদের হোল সার্কেল বেয়ারিং তারপরে এই স্টেশনের ক্ষেত্রে আমাদের বিটাটা হলো হোল সার্কেল বেয়ারিং তারপরে এই স্টেশনের ক্ষেত্রে আমাদের এইটা হলো হোল সার্কেল সরি রিডিউসড বেয়ারিং এই যে আলফা বিটা রিডিউসড বেয়ারিং অনেক সময় বলা থাকে যে হোল সার্কেল বেয়ারিং দেওয়া আছে সেটাকে আমাদের কি করতে হবে কোয়াড্রেন্টাল বেয়ারিং এ নিতে হবে আবার কোয়াড্রেন্টাল বেয়ারিং যদি থাকে তাহলে আমাদের সেটাকে হোল সার্কেল বেয়ারিং এ নেওয়া লাগতে পারে এই জিনিসটা হলো খুবই ইজি এটা মুখস্ত করার কিছু নাই একটু দেখো আচ্ছা আমরা কিন্তু এখন কনভার্সন শিখতেছি কনভার্সন মিন্স হোল সার্কেল বেয়ারিং টু আমাদের যে রিডিউসড বেয়ারিংটা আছে সেই রিডিউসড বেয়ারিংটা আমরা বের করা ট্রাই করতেছি ওকে একটা স্টেশন ধরে নাও এটা ধরে নাও যে এ এটা ধরে নাও যে বি ঠিক আছে এখানে হলো এ বি ঠিক আছে এখন আমাদের স্টেশনটা যদি ফার্স্ট কোয়াড্রেন্টে থাকে তাহলে আমাদের অ্যাঙ্গেল রেঞ্জটা কত হতে হবে বলো তো ফার্স্ট কোয়াড্রেন্টে থাকার জন্য আমাদের অ্যাঙ্গেল কত হতে হবে অ্যাঙ্গেল রেঞ্জ জিরো টু কত আমাদের এই রেঞ্জের ভিতরে আছে তার মানে এবি স্টেশনটা আমাদের ফার্স্ট কোয়াড্রেন্ট আছে 
যদি ফার্স্ট কোয়ার্ড্রেন্টে থাকে তাহলে আমাদের হোল সার্কেল বিয়ারিংটা কি হবে নর্থ থেকে তুমি ক্লকওয়াইজ ডিরেকশনে যাও সেটাকে আমরা ধরতেছি থিটা ঠিক আছে এখন এটার ক্ষেত্রে সেম ওয়েতে আমাদের রিডিউস বিয়ারিংটাও হবে হলো সেম কেন সেম হচ্ছে কারণ আমরা কি বলেছিলাম নর্থ ডিরেকশন থেকে আমাদের স্মলেস্ট অ্যাঙ্গেলটা মেজার করতে হবে আর এটা ছিল সাউথ সো তুমি যদি সাউথ থেকে মেজার করো ম্যাক্সিমাম অ্যাঙ্গেল পাবা সেটা আমরা কনসিডার করব না তো আমাদের দেখো যদি ফার্স্ট কোয়ার্ড্রেন্টে থাকে তাহলে আমাদের হোল সার্কেল বিয়ারিং আর রিডিউস বিয়ারিং দুইটা কি হবে সেম হবে কারণ থিয়েটার ভ্যালু অবভিয়াসলি নাইনটি ডিগ্রি থেকে কম এই যে এখানে এই কথাটাই লেখা আছে হোল সার্কিং হোল সার্কেল বেয়ারিং ইজ ইকাল টু কোয়াড্রেন্টাল বেয়ারিং সো তোমাকে যদি ধরে নাও বলা দেওয়া থাকলো যে এই থিয়েটার ভ্যালুটা ধরে নাও যে ফিফটিন ডিগ্রি টোয়েন্টি মিনিট অ্যান্ড এটা হোল সার্কেল বেয়ারিং বলে দিল যে আমাদের একটা স্টেশন আছে যেটা হোল সার্কেল বেয়ারিং ফিফটিন ডিগ্রি টোয়েন্টি মিনিট তাহলে এটা রিডিউস বেয়ারিং কত হবে কে একজন বলো কারণ এটা কি ফার্স্ট কোয়াড্রেন্টে আছে এই যে দেখো এই কোয়াড্রেন্টে আছে সেই কোয়াড্রেন্টে আছে মানে হলো কি আমাদের নর্থ ডিরেকশন থেকে এতটুকু অ্যাঙ্গেল হলো ফিফটিন ডিগ্রি টোয়েন্টি মিনিট তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটাই হবে হলো আমাদের থিটা অর রিডিউসড বেয়ারিং যদি আমাদের সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টে হয় সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টে হলো আমাদের অ্যাঙ্গেল রেঞ্জটা কত হবে নাইনটি থেকে কত বলো এই তোমরা কি কোয়াড্রেন্ট সিস্টেম কি ভুলে গেলা নাকি একশো আশি একশো আশি একশো আশি যদি হয় তাহলে কিভাবে আমরা হোল সার্কেল বেয়ারিং কে রিডিউস বেয়ারিং এ কনভার্ট করতে পারি সেটা একটু দেখো এখন সেকেন্ড কোয়াড্রেন্ট দ্বারা কি বোঝাচ্ছে এটা একটু দেখো এটা আমাদের নর্থ ডিরেকশন এটা সাউথ ডিরেকশন নর্থ সাউথ এখন ধরে নাও যে এই কোয়াড্রেন্ট আছে ওকে थीटारेलूटा कि আমাদের টোটাল অ্যাঙ্গেলটা কত বলো তো এই যে এখান থেকে এতটুকু অ্যাঙ্গেল কত একশো আশি একশো আশি থেকে যদি তুমি আলফা বাদ দাও তাহলে কি পাবো বলো তো থিটা পাবো অ্যান্ড এই থিটাটা কি ছিল আমাদের হোল সার্কেল বিয়ারিং তাহলে একশো থেকে যদি তুমি হোল সার্কেল বিয়ারিংটা বাদ দাও তাহলে আমরা রিডিউস বিয়ারিং পাবো ফর সেকেন্ড কোয়াড্রেন্ট When the theta is 90 to 180 फिगर ड्र कर ट्राई करब एक डिग्री क्या जो नाइनटी बराबर हो এখন আমাদের বের করতে হবে কোনটা এটা বের করতে হবে না এই অ্যাঙ্গেলটা বের করতে হবে তাহলে রিডিউস বেয়ারিং কত হবে ওয়ান এইটি মাইনাস একশো পাঁচ করলে কত আসে বলো সেভেন্টি ফাইভ সো সেভেন্টি ফাইভ উইল বি দ্য রিডিউস বেয়ারিং অফ দ্যাট স্টেশন লাইন অর ট্রাভার্স লাইন তাহলে এখানে দেখো এই যে এই কথাটাই বলা আছে
তাহলে আমরা আদের ফার্স্টে দেখি হোল সার্কেল বেয়ারিংটা কোথায় থাকবে আমাদের এরকম একটা স্টেশনে সরি এটা দিয়ে দেখাই আমাদের এরকম একটা পয়েন্টে কোথাও হলো হোল সার্কেল বেয়ারিংটা থাকবে তাহলে এটা ধরে নাও যে তোমাদের কত ছিল আমি একটু আগে কি দিয়ে দেখিয়েছিলাম আলফা আলফা হলো এই অরেঞ্জ লাইনের কি হোল সার্কেল বেয়ারিং এখন এটা রিডিউস বেয়ারিংটা তুমি বের করতে চাচ্ছ রিডিউস বেয়ারিংটা কি হবে এই অ্যাঙ্গেলটা হবে এত এখন তোমার যদি কোয়েশ্চেনে আলফা দেওয়া থাকে তুমি থিটা কিভাবে বের করবা আমাকে কেউ একজন বলো কোয়েশ্চেনে আলফা গিভেন থিটা কিভাবে বের করব আমরা বলো এটা পাঁচটা কালার জিওমেট্রি टोटल ফর থার্ড কোয়াড্রেন্ট আমরা রিডিউস বেয়ারিংটা বের করতে পারি হোল সার্কেল বেয়ারিং মাইনাস 180 ঠিক আছে সো তোমার ভ্যালুটা যদি ধরো যাও যে 280 দেওয়া আছে তাহলে 280 যদি দেওয়া থাকে সেখান থেকে আমরা এই ফর্মুলা দিয়ে আমাদের রিডিউস বেয়ারিংটা বের করতে পারব এই যে দেখো হোল সার্কেল বেয়ারিং মাইনাস 180 ঠিক আছে আর কোয়াড্রেন্টাল সিস্টেম তো আমরা অলরেডি দেখে আসছি জেনে আসছি কিভাবে লেখা লাগে সো এটা আমরা লিখে নেব ंगल रें स्टेशन लाइन बराबर क्या थीटा আলফার ভ্যালুটা তোমাকে দেওয়া আছে এই আলফার ভ্যালু থেকে তুমি থিটার ভ্যালুটা কিভাবে বের করতে পারো কে একজন বলো 360 বিয়োগ আলফা 360 মাইনাস আলফা এন্ড আলফাকে আমরা কি বলেছিলাম হোল সার্কেল বেয়ারিং সো কোন একটা স্টেশনে যদি হোল সার্কেল বেয়ারিং দেওয়া থাকে এন্ড ওই ভ্যালুটা যদি আমাদের फोर्थ কোয়াড্রেন্টে হয় তাহলে আমাদের রিডিউস বেয়ারিং হবে হলো 360 মাইনাস হোল সার্কেল বেয়ারিং ঠিক আছে তাহলে আমরা রিডিউস বেয়ারিংটা পেয়ে যাব देखो কোয়াড্রেন্টাল বেয়ারিং দাও আছে তাহলে এইটাকে তুমি এই পাশে নিয়ে আসো আর এইটাকে এই পাশে নিয়ে আসো একই জিনিস 180 মাইনাস কোয়াড্রেন্টাল বেয়ারিং যদি থার্ড কোয়াড্রেন্টে থাকে সেম ওয়েতে আমরা দেখেছিলাম যে হোল সার্কেল থেকে 180 বাদ দিতে হবে তাহলে তুমি হোল সার্কেলটাকে এই পাশে নিয়ে আসো অথবা প্লাসটাকে এই পাশে নিয়ে আসো 180 প্লাস কোয়াড্রেন্টাল বেয়ারিং আর পরেরটা তো সেম এন্ড এখানে অ্যাঙ্গেল রেঞ্জটা কিন্তু এরকম ভাবে আসবে 
कारणरेडी क्या मोटामोटी होल सार्केल बेयरिंग क्वारेंटाल बेयरिंग रिलेशन एंड तुम्हारे करते एक देखो कोश्चन गोश्चन गुलाकुलेशन करते जस्ट एक मैथ देखो मैथ टा देखो और बाकी गुलाब तुम्हारा निजे कन्भार्शन एक देखा ठीक है जो एक देखाई सब गोमारोलसार्केल बेयरिंग सो एखान रिडिउस बेयरिंग गेर करते फर एवरी स्टेशन और क्वारेंटाल बेयरिंग बेर करते रिलेशन की क्षेत्र रिडिंगल
একটু ফাস্ট বলো তাড়াতাড়ি বলো একশো আশি থেকে একশো সত্তর ডিগ্রি বারো মিনিট বাদ দিলে কত আসতেছে ক্যালকুলেটার নাও সবাই ক্যালকুলেটার নাও আচ্ছা মানে আমাদের এই অ্যাঙ্গেলটা গিভেন দেওয়া ছিল সরি এই যে এই অ্যাঙ্গেলটা গিভেন দেওয়া ছিল তার মানে হলো তিনশো সরি কত তিনশো সাতাশ ডিগ্রি টোয়েন্টি ফোর মিনিট তিনশো সাতাশ ডিগ্রি টোয়েন্টি ফোর মিনিট অ্যান্ড আমাদের রিডিউস বেয়ারিংটা কিভাবে বের করা লাগবে দেখো রিডিউস বেয়ারিংটা হলো আমাদের এই অ্যাঙ্গেলটা বের করতে হবে এই যে এই অ্যাঙ্গেলটা তাহলে এটা আমরা কিভাবে বের করতে পারি আমাদের থ্রি সিক্সটি মাইনাস যদি তিনি তিনশো সাতাশ ডিগ্রি টোয়েন্টি ফোর মিনিট করো তাহলে অ্যাঙ্গেলটা পেয়ে যাবা থ্রিটা ड्रेंटाड्रेंट दवा ওকে তো আমি জাস্ট হোল সার্কেল বেয়ারিং থেকে রিডিউস বেয়ারিং বের করা দেখিয়েছি পরবর্তী আমাদের যে এক্সাম্পলটা আছে সেই এক্সাম্পলে দেখো আমাদের রিডিউস বেয়ারিং গুলো দেওয়া আছে এটার মনে হয় ভ্যালুটা দেওয়া নেই এই যে এখানে একটু দেখো ভ্যালুটা এখানে মনে হয় দেওয়া নেই কোয়াড্রেন্টাল সিস্টেমের ঠিক আছে মিসিং আছে বাট এখানে যেটা কনসিডার করছে যে আমাদের ফোর্থ কোয়াড্রেন্টা আছে সো দ্যাটস ওয়াই আমাদের থ্রি সিক্সটি থেকে মাইনাস করেছে এখানে একটু মিসিং আছে রোর আছে সো এই ডাটা গুলা দেওয়া থাকলে সেখান থেকে আমরা হোল সার্কেল বেয়ারিংটা কিভাবে বের করতে পারি সেটা আমাদের এক্সাম্পল আকারে দেওয়া আছে ওকে সো কোয়েশনে তোমাদের এরকম টাইপেরই থাকতে পারে যে লাইক হোল সার্কেল বেয়ারিং দেওয়া থাকলো সেখান থেকে ডিডিউস বেয়ারিং কিভাবে কনভার্ট করা যায় আর রিডিউস বেয়ারিং থেকে কিভাবে হোল সার্কেল বেয়ারিং এ যেতে পারো সেই ডিটেলস গুলো এখানে দেওয়া থাকবে সো আই থিঙ্ক তোমাদের জিওমেট্রিক ক্যালকুলেশনে যদি কোনো প্রবলেম না থাকে বুঝতে পারার কথা আর এখানে হলো আরো গ্রাফিক্যালি ডিটেলস দেওয়া আছে আচ্ছা আমি লাস্ট আরেকটা জিনিস দিয়ে একটু শেষ করে ফেলবো মানে খুবই ইজি জিনিস এটা আমাদের আরো দুইটা টাইপের বেয়ারিং আছে একটা হলো ফোর বেয়ারিং আর একটা হলো ব্যাক বেয়ারিং ঠিক আছে এই দুইটা টাইপের বেয়ারিং দেখলে আমাদের মোটামুটি কমপ্লিট হয়ে যাবে সো এখানে যেটা বলা হয়ে থাকে ফোর বেয়ারিং দ্বারা কি বোঝাচ্ছে আমাদের ধরে নাও যে এটা একটা স্টেশন লাইন আছে এ বি ঠিক আছে অ্যান্ড অবভিয়াসলি এটার একটা আমাদের ম্যাগনেটিক মেরিডিয়াম থাকবে এই বরাবর ধরে নাও এখন আমাদের এই যে যে এ অ্যান্ড বি যে দুইটা স্টেশন পয়েন্ট আছে এটা কি একটা লাইন দ্বারা আমরা কানেক্ট করতেছি এ বি সো এ বি লাইনের সার্ভেটা তুমি যখন করতে চাচ্ছ আমাদের স্টার্টিং পয়েন্টটা যদি এ হয় এবং এন্ডিং পয়েন্টটা যদি বি হয় তাহলে এই এ বি বরাবর যেতে আমাদের যে হোল সার্কেল বেয়ারিংটা পাচ্ছ সেটাকে আমরা বলে থাকবো হলো এ বি এর ফোর বেয়ারিং তার মানে এই থিটা অ্যাঙ্গেলটাকে আমরা বলতেছি হলো ফোর বেয়ারিং অফ এ বি ঠিক আছে সিমিলার ওয়েতে আমাদের এই সেম জিনিসটা যদি তুমি আবার বি পয়েন্ট থেকে যদি এ বি এর সার্ভে করো তাহলে আমাদের কি হবে আমাদের হোল সার্কেল বেয়ারিংটা কি এতটুকু হবে তখন তাহলে ফোর বেয়ারিং এটা ধরে নাও যে বিটা এই যে এটা ধরে নাও যে বিটা फोर बेयरिंग लाइन 
এখন এখানে আরেকটা জিনিস আছে আমাদের ব্যাক বেয়ারিংটা হলো আমাদের এবি স্টেশনের যে ফোর বেয়ারিংটা পেলাম অথবা বি স্টেশনের যে ফোর বেয়ারিংটা পেলাম সেটা বিটাটা হলো আবার এবি স্টেশনের ব্যাক বেয়ারিং তার মানে একটু দেখো আমি বিটাকে লিখতে পারি ব্যাক বেয়ারিং অফ এবি ঠিক আছে তার মানে এই যে যে অ্যাঙ্গেলটা আছে এই অ্যাঙ্গেলটা হলো আবার এই স্টেশনেরই ব্যাক বেয়ারিং হচ্ছে তার মানে স্টেশনটাকে যদি তুমি বেয়ারিং করে এই যে অ্যাঙ্গেলটা পাবা সেই অ্যাঙ্গেলটাকে আমরা বলতে ছিল ব্যাক বেয়ারিং তাহলে আমরা দুইটা টাইপের আবার বেয়ারিং দেখতে পেলাম একটা ফোর বেয়ারিং একটা ব্যাক বেয়ারিং ফোর বেয়ারিংটা হলো যে স্টেশন থেকে তুমি কাজ শুরু করতেস সেই স্টেশনের হোল সার্কেল বেয়ারিংটাকে বলা হয় হলো ফোর বেয়ারিং আর ব্যাক বেয়ারিংটা হলো আমাদের তার অপোজিট স্টেশনে থেকে যদি তুমি কাজ করে যেই হোল সার্কেল বেয়ারিংটা পাবা সেই অ্যাঙ্গেলটাকে বলবো হলো ব্যাক বেয়ারিং অফ দ্যাট স্টেশন তার মানে এখানে একটু দেখো তোমাদের কনফিউজ হতে পারে লাগতে পারে এ আর বি হলো দুইটা স্টেশন এন্ড এটা স্টার্টিং পয়েন্টটা হলো এ এ থেকে তুমি যেই হোল সার্কেল বেয়ারিংটা মেজার করবা সেটাকে আমরা বলবো হলো ফোর বেয়ারিং আবার সেম যদি তুমি বিতে থেকে যদি আবার হোল সার্কেল বেয়ারিংটা মেজার করো তখন সেটাকে আমরা বলবো হলো ব্যাক বেয়ারিং ফর এ বি স্টেশন লাইফ কারণ এই স্টেশন আমাদের স্টার্টিং পয়েন্টটা এটা বাট আমরা ইন্ডিং পয়েন্টে আবার হোল সার্কেল বেয়ারিং বের করতেছি সো দ্যাটস আমরা এটাকে বলি ব্যাক বেয়ারিং এন্ড এখানে তোমাদের একটা ফিগার দেওয়া আছে এই যে দেখো আলফা হলো হোল সার্কেল বেয়ারিং ফর এ বি স্টেশন আর বিটা হলো ব্যাক বেয়ারিং অফ এ বি স্টেশন ঠিক আছে এখানে ডিটেলসে একটু কথা বলা আছে তোমরা জাস্ট একবার গো থ্রু করলে হবে কোনো সমস্যা নেই আর যদি না বুঝে থাকো তাহলে আমরা নেক্সট ক্লাসে আবার এখান থেকে স্টার্ট করব তাহলে আমি রেকর্ডিংটা অফ করে দিচ্ছি